Pixar w pudełku. Cześć, jestem Matt Wong, szef działu efektów specjalnych. Pracuję z Sarą Beth i Erikiem, których już znacie. Oto basen w Pixarze, uprzyjemnia nam życie. Przydaje się także w pracy, na przykład przy tej próbce do Gdzie jest Dory. Patrzymy, co dzieje się pod wodą, gdy wpadnie duży obiekt, na przykład dynia. Wiecie już, że zjawiska takie jak dym, tumany pyłu i ogień można symulować przy użyciu wielu cząstek. To uproszczenie, ale bardzo przydatne dla animatorów. Im więcej cząstek, tym wiarygodniejszy efekt. Na ogół, aby wiarygodnie odtworzyć wodę, potrzebujemy milionów cząstek. Ale człowiek nie da sobie rady z obliczeniami. Nawet komputery mają z tym kłopot. Podczas tej lekcji poznacie praktyczne rozwiązania. Na przykład metodę wykorzystującą układ cząstek, którą w 1982 roku wymyślił Bill Reeves, spec od efektów, pracując nad sceną ze Star Treka 2. Ujęcie z efektem Genesis zabierało dech. To był przełom w grafice komputerowej. Bill pracował w wytwórni, która przekształciła się w Pixara i pracuje tu do tej pory. Cześć Bill, opowiesz o tym efekcie? Jaka była jego historia? Efekt Genesis to zjawisko zmieniające żywą planetę w martwą lub odwrotnie. Korzystałem z układów cząstek, by przekształcić płomienie, na przykład w trakcie wybuchu. Cząstki pozwalają uzyskać różne efekty. W tej lekcji dowiecie się, jak odtwarzać ruch wody i przygotujecie pokaz sztucznych ogni.